সুপ্রিয় ছাত্রছাত্রী আজকের ক্লাসে আমরা এইচএসসি সেকেন্ড পেপারে ইংরেজি সেকেন্ড পেপারের সিলেবাসটা নিয়ে আলোচনা করব তো সিলেবাসটা নিয়ে আলোচনা করার আগে আমি একটু কথা বলি সেটা হচ্ছে কি যে একজন স্টুডেন্ট হিসেবে গিভেন সিলেবাসটা তার কাছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এই জন্য সিলেবাসটাকে খুব ভালো করে বুঝতে হবে সিলেবাসটা যদি ভালো করে বোঝা যায় তাহলে কাঙ্ক্ষিত ফলাফলের দিকে যাওয়ার অনেক বেশি সহজ হয়ে যায় কারণ মার্কস ডিস্ট্রিবিউশনটা কীরকম কোন কোন আইটেমগুলোকে কীভাবে হ্যান্ডেল করতে হবে সেই বিষয়গুলো সম্পর্কে অনেক সুন্দর একটা ধারণা তৈরি হয় তাই সিলেবাসটাকে আমাদের খুব গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত যে সিলেবাসটার আসলে কোথায় কী কী আছে কীভাবে আমাদেরকে একশো নম্বরের আনসারগুলো করতে হবে সেই জিনিসগুলো তো চলো দেখি যে আমাদের এই ইংলিশ সেকেন্ড পেপারে কী কী আছে আমাদের এইখানে একশো নম্বর ইংলিশ সেকেন্ড পেপার যেটা এই একশো নম্বরটা দুইটা ভাগে বিভক্ত একটা হচ্ছে সিক্সটি মার্কস যেটা হচ্ছে গ্রামাটিক্যাল আইটেমস আর ফর্টি মার্কস যেটা হচ্ছে আমাদের রাইটিং বা কম্পোজিশন এই জায়গাটুকু আমাদেরকে ভালো করে বুঝতে হবে যে একশো নম্বরের মধ্যে আমাদেরকে গ্রামার করতে হবে সিক্সটি মার্কসে এবং বাকি রাইটিং টেস্টের জন্য ফর্টি মার্কসে তো আমরা দেখি যে গ্রামারের মধ্যে কোন কোন আইটেমগুলো আমাদেরকে করতে হবে যেমন এক নম্বরে আমাদের থাকবে আর্টিকেল আর্টিকেল থাকবে আর্টিকেল থাকবে দশটা আমাদেরকে আনসার করতে হবে দশটারই এবং আমাদের প্রত্যেকটার জন্য হাফ নাম্বার করে ফাইভ মার্কস আর্টিকেল থাকবে দশটা ঠিক তেমনই করে দুই নম্বর কোশ্চিনে থাকবে হচ্ছে প্রি পজিশান সেটাও থাকবে দশটা এবং সেখানেও পাঁচ নম্বর ওয়ার্ড বা ফ্রেজ এই আইটেমটা তোমাদের জন্য একটু নতুন এটা হচ্ছে আইটেম যে এখানে তোমার কিছু ইডিওমেটিক ওয়ার্ড বা ফ্রেজ গুলো দেওয়া থাকবে যেগুলো তোমার বক্সের মধ্যে দেওয়া থাকবে এবং ওই বক্স থেকে নিয়ে তোমাকে দশটা এটা ফিল আপ করতে হবে তারপরে কমপ্লিটিং সেন্টেন্স কমপ্লিটিং সেন্টেন্স সম্পর্কে তোমাদের ধারণা আগে থেকেই আছে এখানে একটু ডিফারেন্স হচ্ছে যে তোমাকে কিছু অংশ বলে দেবে তারপরে একটা বাক্য দিয়ে সেটাকে পূরণ করতে বলা হবে এখন আগের বাক্যটির সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরের অংশটুকু তোমাকে ফিল আপ করতে হবে যেটা এসএসসিতে শুধু কাটা একটা করে সেন্টেন্স থাকতো আর এখানে থাকবে একটা অংশ বলে দেওয়া থাকবে তার পরের অংশটুকুতে যে গ্যাপ দেওয়া থাকবে তো ওই সামঞ্জস্যটা রেখে তুমি ইচ্ছে মতোই তুমি এখানে লিখতে পারছো না বাক্য আগে যেটা বলছে সেটার পরিস্থিতি বিবেচনা করে তোমাকে পরের অংশটুকু ফিল আপ করতে হবে এরপরে আছে রাইট ফর্ম অফ ভার্বস রাইট ফর্ম অফ ভার্বসের ক্ষেত্রে এসএসসিতে আমরা করেছি যে বক্স থেকে একটু নিয়ে এসে এখানে সঠিক ফর্ম দিয়ে লেখা আর এখানে তোমাদের সুবিধা হচ্ছে এটাই যে তোমার বক্সের মধ্যে ওয়ার্ডটা দেওয়া থাকবে অনেক সময় আমরা কোন ওয়ার্ডটা নিয়ে আসবো এইটাই আমাদের একটা প্রবলেম হয়ে যায় কিন্তু এইখানে তোমাকে ওই প্রবলেমটা ফেস করতে হচ্ছে না এইখানে তোমার কী হচ্ছে এইখানে তোমার বক্সের মধ্যে ওই ওয়ার্ডটা দেওয়াই থাকছে শুধু সেই ওয়ার্ডটা বা সেই ভার্ডটা তোমার সঠিক ফর্মটা তোমাকে এখানে লিখতে হবে এখানেও তোমার ফাইভ মার্কস এরপর আছে ট্রান্সফরমেশন ট্রান্সফরমেশন সম্পর্কে আমাদের সবারই ধারণা আছে এইখানে পাঁচ ট্রান্সফরমেশন দেওয়া থাকে পাঁচ টাই ফাইভ মার্কস এবার সাত নাম্বার কোশ্চেনটা দেখো সাত নাম্বারে তোমার একটা স্পিচ দেওয়া থাকবে এটাকে ডাইরেক্ট করতে হতে হতে পারে অথবা ইনডাইরেক্ট করতে হতে পারে কোনো কোনো সময় তোমার ডাইরেক্ট দেওয়া থাকবে ইনডাইরেক্ট করতে হতে পারে অথবা ইনডাইরেক্ট দেওয়া থাকবে ডাইরেক্ট করতে হবে এরকম অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে ন্যারেশন এবং এটা সম্পর্কে তোমাদের সকলেরই ধারণা আছে এরপরে দেখো এরপরে যেটা আছে সেটা বলছে কি আইডেন্টিফাই আনক্লিয়ার প্রোনাম এটি তোমাদের জন্য একটু নতুন তো নতুন হলেও এটা খুব যে ডিফিকাল্ট হবে তোমাদের জন্য তা নয় এখানে তোমার একটা টেক্সট দেওয়া থাকবে বা একটা প্যাসেজ দেওয়া থাকবে ওই প্যাসেজের মধ্যে কিছু প্রোনামগুলোকে অস্পষ্ট করা থাকবে তোমার ডিউটি হচ্ছে ওই প্রোনামটাকে স্পষ্ট করা বা স্পেসিফিক করা কীরকম যেমন ধরো হয়তো লেখা আছে করিম অ্যান্ড রোহিম গো টু স্কুল এভরিডে বা গো টু কলেজ এভরিডে সেই ক্ষেত্রে হয়তো পরের বাক্যটাতে লেখা আছে হি তো এখানে হি হবে না দে হবে অথবা এই হিটা করিমকে বোঝাচ্ছে না রোহিমকে বোঝাচ্ছে সেটা তোমার টেক্সটটা পড়ে তোমাকে বুঝে নিতে হবে এবং সেই জায়গাটা তোমাকে পরিষ্কার করে দিতে হবে তারপরে দেখো মডিফায়ার অ্যাজ ডিরেক্টেড এইটা হচ্ছে তোমাদের জন্য আরেকটি নতুন একটা আইটেম এবং এই নতুন আইটেমটার জন্য তোমাদের এই গ্রামাটিক্যাল আইটেমগুলো সম্পর্কে বা গ্রামারের বিভিন্ন বিষয়গুলো সম্পর্কে বিশেষ করে পার্সোপিস পার্টিসিপল জিরান অ্যাডজেক্টিভ নাউন এই সমস্তগুলো সম্পর্কে খুব স্বচ্ছ একটা ধারণা থাকতে হবে এটাকে বলা হচ্ছে মডিফায়ার এটা তোমার ডিরেকশান দেওয়া থাকবে সেই ডিরেকশান অনুযায়ী তোমার তোমাকে বাক্যগুলোকে মডিফাই করতে হবে কখনো কখনো পার্টিসিপেল ইউজ করে কখনো জেনারেল ইউজ করে কখনো নাউন অ্যাডজেক্টিভ ব্যবহার করে এইটা তো আমরা যখন বিষয়গুলো আলোচনা করবো তখন আরও একটু ডিটেল আমরা এটা সম্পর্কে জানবো এরপর একটা আছে কানেক্টরস কানেক্টরস সম্পর্কেও তোমাদের সকলেরই ধারণা আছে এখানেও তোমার দশটা কানেক্টরস দেওয়া থাকবে ফাইভ মার্কস তোমাকে পাঁচটা করতে হবে সিনেমিয়াম অ্যান্টিনিয়াম অর্থাৎ এখানেও এক
সেটা হচ্ছে কি পাঞ্চুয়েশন মার্কস এটা সম্পর্কে তোমাদের সবারই ধারণা আছে পাঞ্চুয়েশন মার্কস সম্পর্কে তোমাদের সকলের ধারণা আছে এখানেও তোমার পাঁচ নাম্বার আছে তাহলে এই হলো আমাদের সিক্সটি মার্কস বারোটা আইটেম পাঁচ বারো ষাট তো এই হচ্ছে তোমার টোটাল যে ফাংশানটা সেখানে সবগুলো তোমার দশটা করে করতে হবে পাঁচ নাম্বার করে শুধু ট্রান্সফরমেশন তোমার পাঁচটাতে পাঁচ নম্বর এখানে গ্রামাটিক্যাল যে আইটেমসগুলো আছে সেই গ্রামাটিক্যাল আইটেমস থেকে আমরা সিক্সটি মার্কস এখান থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে এই সিক্সটি মার্কসে আমাদেরকে অ্যান্সার গ্রহণ করতে হবে আবার একবার দেখো আর্টিকেল থাকবে এক নম্বরে প্রিপোজিশন থাকবে দুই নম্বরে ওয়ার্ড বা ফ্রেজ থাকবে তিন নম্বরে কমপ্লিটিং সেন্টেন্স চার কোশ্চেন নম্বর ফাইভে থাকছে রাইট ফর্ম অফ ওয়ার্ডস কোশ্চেন নম্বর সিক্স থাকছে ট্রান্সফরমেশন কোশ্চেন নম্বর সেভেনে থাকছে ইনডাইরেক্ট বা ডাইরেক্ট স্পিচ কোশ্চেন নম্বর এইটে থাকছে আইডেন্টিফাই আনক্লিয়ার প্রোনাউন অথবা তুমি প্রোনাউন বলতে পারো কোশ্চেন নম্বর নাইনে থাকছে মডিফায়ার কোশ্চেন নাম্বার টেনে কানেক্টার্স কোশ্চেন নাম্বার ইলেভেন সেনে নাম্বার অ্যান্টেনে এবং কোশ্চেন নাম্বার বারো হচ্ছে পাঞ্চুয়েশন এই পাঁচ বারো সাত এখানে একটু সুবিধাও আছে তোমার হয়তো কোনো হতে পারে যে দশটা করার পরে পাঁচ নাম্বার আবার একটু উল্টো দিক থেকে যদি তুমি দেখো তাহলে দেখবো যে তোমার এক দুইটা ভুল হলে তোমার এক নাম্বার করে কাটা যাচ্ছে সুতরাং এখানে গ্রামারের প্রত্যেকটা আইটেম ওয়াইজ যদি তুমি তোমার ধারণা গ্রহণকে স্পষ্ট করো তাহলে এখান থেকে তোমার কাঙ্ক্ষিত মার্কসটা তোমার এখান থেকে চলে আসবে এবার আমরা দেখি যে রাইটিং টেস্টে কী কী আছে তো এইবার দেখো যে ফর্টি মার্কসের যে রাইটিং টেস্ট আছে সেখানে আমাদের কী কী থাকবে আমরা বারো পর্যন্ত গ্রামাটিক্যাল আইটেমসগুলো দেখলাম এবার দেখো তেরো নম্বরে তোমার ইমেইল থাকতে পারে বা অ্যাপ্লিকেশন থাকতে পারে ইমেইল অথবা অ্যাপ্লিকেশন এখানে তোমার এইট মার্কস এবং তারপরে রিপোর্ট রিপোর্টটা তোমরা এর আগে করোনি তো রিপোর্টটা যেটা বলছে সেটা হচ্ছে যে এটা প্যারাগ্রাফের মধ্যে শুধু শেপটা তোমার আলাদা হবে কোনো একটা এলাকাতে তুমি গিয়েছ সেখানকার সমস্ত কিছু সরেস মিলে দেখে তোমাকে একটা রিপোর্ট বা প্রতিবেদন লিখতে হবে এটা হচ্ছে তোমার এইট মার্কস প্যারাগ্রাফ সম্পর্কে তোমাদের ধারণা আছে এখানে শুধু তোমার টেন মার্কস এবং কম্পোজিশন সিক্সটিন তো এই হচ্ছে তোমার এদিকে ফর্টি ফর্টি মার্কস এইখানে টোটাল ফর্টি মার্কস আর ওদিকে গ্রামার হচ্ছে তোমার সিক্সটি মার্কস এই হচ্ছে তোমার হান্ড্রেড মার্কস তো এই বিষয়টা আমি সিলেবাসটা আলোচনা করলাম এই কারণে যে সিলেবাস সম্পর্কে আমরা দেখি যে অনেক সময় স্টুডেন্টদের খুব স্বচ্ছ ধারণা থাকে না আমি বারবার করে বলছি যে সিলেবাসটা যদি খুব ভালো মতো তুমি বুঝতে পারো তাহলে তুমি নিজেই বুঝতে পারবে যে তোমাকে কোন রাস্তায় কীভাবে কোথায় কতখানি দক্ষতা তোমাকে গেইন করতে হবে তো গ্রামাটিক্যাল আইটেমসগুলো সম্পর্কে খুব ভালো করে ধারণা থাকতে হবে এবং এগুলো মুখস্থ করার ব্যাপার সুতরাং মুখস্থের প্র্যাকটিসটা তোমাকে করতে হবে আমরা আগামী দিন থেকে প্রত্যেকটা আইটেম ওয়াইজ আলোচনাগুলোকে শুরু করব যে গ্রামারের প্রত্যেকটা আইটেম একটার পর একটা করে আইটেমগুলোকে আমরা আলোচনা শুরু করব তোমরা সিলেবাসটাকে খুব ভালো করে বাসায় আরেকবার দেখবে দেখে বুঝে রাখবে যে গ্রামার তোমার কত নম্বর থাকছে এবং তোমার রাইটিং টেস্ট কত নম্বর থাকছে রাইটিং টেস্টের মধ্যে কী কী থাকছে গ্রামাটিক্যাল আইটেমগুলোর জন্য তোমাকে কোন কোন দক্ষতাগুলো তোমাকে ভালো করে অর্জন করতে হবে তো ঠিক আছে আজকে এই পর্যন্তই আগামী দিন আবার অন্য কোনো ক্লাস কথা